It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in the villages next to the theater and the store where they won't have to think of think for themselves any more while greedy good doers beneficent beasts of prey swam over their lives and forcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits and by teaching them how to sleep they sleep all day destroy their sleeping at night the ancient way tudarnu kavi vera oru karyathilekku poga ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള സാധാരണക്കാരെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യത്തെയാണ് കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ അവരുടെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും തിയേറ്ററുകളുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കുകയോ സ്വന്തമായി ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ദേ വോൺ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഫോർ ദംസൾസ് എനി മോർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കവി പറയുന്നത് ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ് ബെനിഫിഷ്യൻ ബീസ് ഓഫ് പ്രേ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഗ്രീഡിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ എന്നാൽ ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ് ആണ് നന്ന നല്ലത് ചെയ്യുന്ന അത്യാഗ്രഹികളാണ് ഇര പിടിക്കുന്ന നല്ലവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് കവി പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് അലങ്ക അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ് ബെനിഫിഷ്യൻ ബീസ് ഓഫ് പ്രേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലിറ്ററേഷൻ ആണ് ശബ്ദാലങ്കാരമാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിമൊറോൺ കൂടിയാണ് കാരണം രണ്ട് അപ്പാരൻലി ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ടേംസിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിമൊറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ് ഗ്രീഡിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രീഡി ഗുഡ് ഡുവേഴ്സ് ഒരു ഓക്സിമൊറോൺ ആണ് ബെനിഫിഷ്യൻ ബീസ് ഓഫ് പ്രേ വേറൊരു ഓക്സിമൊറോൺ ആണ് സ്വാം ഓവർ ദെയർ ലൈഫ്സ് എൻഫോഴ്സിങ് ബെനഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ടു സൂത്ത് ദം ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ബിറ്റ്സ് അവർ ഈ കർഷകരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണരുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അവർക്ക് അവരുടെ ഗ്രാമീണരുടെ സ്വാഭാവികമായ ബുദ്ധിയും അവരുടെ ചിന്താശേഷിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം കർഷകർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് സത്യത്തിൽ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരം സഹായങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കവി പറയുന്നു അവരെ ടീച്ചിങ് ദെം ഹൗ ടു സ്ലീപ്പ് ദ സ്ലീപ്പ് ഓൾ ഡേ ഡിസ്ട്രോയ് ദർ സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് നൈറ്റ് ദ ഏൻഷ്യൻ വേ അവരെ ഉറങ്ങാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പകൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതാകും പകരണം പകൽ അധ്വാനിക്കുകയും രാത്രി സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഏൻഷ്യൻ വേ പുരാതനമായ പതിവ് പുരാതനമായ രീതി ഇല്ലാതാവുകയും അതോടുകൂടി കർഷകരുടെ മനസമാധാനം തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് കവി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംടൈംസ് ഐ ഫീൽ മൈ സെൽഫ് ഐ ക്യാൻ ഹാർഡ്ലി ബെയർ ദ തോട്ട് ഓഫ് സോ മച്ച് ചൈൽഡിഷ് ലോങ്ങിങ് ഇൻ വെയിൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കാരണം അത്രമാത്രം കർഷകരുടെ നിഷ്കളങ്കതയും എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ലോങ്ങിങ് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഈ ചൈ റോഡ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ പ്രതീക്ഷ ആ കാത്തിരിപ്പൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും മ ഭയങ്കരമായ മാനസിക വേദന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് എന്താണ് കർഷകർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് The sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open prayer for the skill of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. That is why we are in the roadside stand. 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 എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരിക്കുന്ന ആളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സാഡ്നസ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഒരു പെസോണിഫിക്കേഷനിലൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ രൂപത്തെയല്ല ആ ആളിൻ്റെ ഭാവത്തെയാണ് കവി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാഡ്നസ് ദാറ്റ് ലേക്സ് നിയർ ദ വിൻഡോ അവിടെ ആ ആളിരിക്കുന്ന ജനലിൻ്റെ അവിടെ സത്യത്തിൽ ആളല്ല ദുഃഖമാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അവിടെ ദിവസം മുഴുവൻ ഓപ്പൺ പ്രേയറുമായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാർ നിന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് ചീറിപ്പായുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കാറുകളിൽ ഒന്നെങ്കിലും നിന്നെങ്കിൽ എന്തിന് ജസ്റ്റ് എൻക്വയർ ഇൻക്വയർ വാട്ട് എ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൈസസ് ആർ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്താ വില ഒന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആഗ്രഹവുമായിരിക്കുന്ന 
ആ സാഡ്നസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെയാണ് കവി പെർസോണിഫിക്കേഷനിലൂടെ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൺ ഡിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ട് ഓൺലി ടു പ്ലോ അപ്പ് ഗ്രാസ് ഇൻ യൂസിങ് ദ യാഡ് ടു ബാക്ക് ആൻഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഒരു കാർ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ കാർ എന്തിനാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പോകാനാണ് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പുല്ല് പോലും മുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്ന പുല്ല് പോലും നശിപ്പിച്ച് അവർ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ആൻഡ് അനദർ ടു ആസ് ദ വേ ടു വേർ ഇറ്റ് വാസ് ബൗണ്ട് വേറൊരു കാർ നിർത്തുന്നതിനാ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ആൻഡ് അനദർ ടു ആസ് കുൾ ദ സെലിറ്റ് എ ഗാലൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് വേറൊരു കാർ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പെട്രോൾ തരുമോ ഗാലൻ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അളവ് മാനദണ്ഡമാണ് ദ കുഡ് ഇൻഡ് ദ ഹാഡ് നൺ ഡി ഡിൻ സി അപ്പോൾ കർഷകർ ക്രോസ്ലി കുറച്ചൊരു നീരസത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ വിൽപ്പന ഇല്ല കണ്ടൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നോ ഇൻ കൺട്രി മണി ദ കൺട്രി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഗെയിൻ ദ റിക്വസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഹാസ് നെവർ ബീൻ ഫൗണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കൺട്രി മണി ദ കൺട്രി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഗെയിൻ ഗ്രാമത്തിലെ പണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ലാഭത്തിന് ഗെയിൻ നേട്ടത്തിന് ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ ആഹ്ലാദമോ മാനസിക ഉല്ലാസമോ ഉയർത്താനുള്ള കഴിവില്ല ദ റിക്വസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നു വെച്ചാൽ അതിനുമാത്രം സാമ്പത്തികം അതിനുമാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ ഒരിക്കലും കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓർ സോ ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി സീംസ് ടു കംപ്ലെയിൻ പോയറ്റിന് സത്യത്തിൽ ഇത് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ പോയറ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഒരു കവി മാത്രമല്ല ഒരു കർഷകൻ കൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കാം ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഓണിങ് ദ ഗ്രേറ്റ് റിലീഫ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ടു പുഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ അറ്റ് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് പെയിൻ പക്ഷേ ഈ ആളുകളുടെ ഈ വേദന അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്ന അവർ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നഗര ജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഈ വേദന ശമിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊരു ആ ആഹ്ലാദമായിരിക്കും എന്തൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആസ് ഐ കം ബാക്ക് ടു ദ സെയിൻ ഐ വണ്ടർ ഹൗ ഷുഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു കം ടു മീ ആൻഡ് ഓഫർ ടു പുഡ് മീ ജെൻലി ഔട്ട് ഓഫ് മൈ പെയിൻ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് കവിതയാകുന്ന ആ അതീവ സെൻസിബിളായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എൻ്റെ മനോവേദനകളിൽ നിന്ന് കവിതയുടേതായ മായിക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞ് ഞാൻ താതാ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വേദനകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഈ വേദനകളുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകുക എന്നൊരർത്ഥത്തിൽ കൂടി ഇതിനെ പലപ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിച്ച് കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ കവിതയിലൂടെ ഇവർക്ക് ആശ്വാസം കൊണ്ടാ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കവി പറയുന്നതായിട്ടും എന്നാൽ ഇവർക്ക് മരണത്തിലൂടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളതായിട്ടും ഒക്കെ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കവിയുടെ തിരിച്ച് സെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഓർഡിനറി ലൈഫ് എന്നതിനെയും അത്തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു